हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले इकोनॉमिक्स का एक और लेक्चर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के काफ़ी सारे लेक्चर जो है यूपीएससी यूपीपीसीएससी या आर ओ आर ओ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी और वो सब मैंने करा दिए अगर आपको वे लेक्चर देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्ले में जाइए वहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स लेक्चर के नेम से प्ले मिल जाएगी इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी मैंने करा दिए हैं ठीक है तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं हम टॉपिक क्या है वो है स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आप मेरे नोट्स को आपको क्या करना है देखिए तरीका क्या होता है पढ़ना है आपको नोट्स को समझना है नोट्स बनाने हैं उसके बाद आपको क्या करना है आपको इकोनॉमिक्स का पूर्वा ब्लॉकर लगाना है पूर्वा ब्लॉकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैं हर वीडियो में बताती हूँ क्यों होता है क्योंकि पूर्वा ब्लॉकर से आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है ठीक है क्योंकि वहाँ पे आई का प्री में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं यू में आ रहे हैं एम में बी में आर ओ में जितने टॉपिक से जैसे क्वेश्चन बनते हैं ना वहाँ पे आपको मिल जाते हैं तो पूर्व अवलोकन तो आपको जरूरी करना है तो चलिए आज का जो है हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है भारत में स्टॉक एक्सचेंज का इतिहास सबसे पहले हम ये देखते हैं 318 लोगों ने मिलकर अट्ठारह में इसे शुरू किया और यहाँ इन्होंने क्या किया एक एक रुपये की सदस्यता शुल्क निर्धारित की सिर्फ एक की ठीक है और नेटिव शेयर और ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से शुरू की याद रखना है आपको किस नाम से नेटिव शेयर और ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से बाद में से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम दे दिया गया शुरू में क्या था नेटिव शेयर व ब्रोकर एसोसिएशन लेकिन बाद में से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम दे दिया गया सेंसेक्स क्या होता है एक प्रकार का नंबर है जो भारतीय तीस लोगों को प्रदर्शित करता है ठीक है तो आपको याद रखना है सेंसेक्स के बारे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अगर हम देखें तो एशिया का सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएससी जो है एशिया का सबसे पुराना और विश्व का दसवें नंबर पे स्टॉक एक्सचेंज है और दक्षिण एशिया की बात करें तो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है कौन सा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो आपको ये बात याद रखनी है यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं अब आ जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब एन क्या होता है एन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हिंदी में जिसको कहते हैं राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एम जे फेरवानी समिति की सिफारिश पर उन्नीस में ठीक है वर्ष उन्नीस में भारत में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी अब आपको पता चल गया स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कैसी हुई थी वर्ष उन्नीस में हुई थी भारत में और एम जे फेरवानी समिति की सिफारिश पर एन मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ा अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम क्योंकि हम अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था हमने क्या कहा था ये एशिया का सबसे पुराना है और विश्व का तीन नंबर पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा ठीक है तो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम के हिसाब से गए तो एन क्या है भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से स्टॉक एक्सचेंज है आई ही राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रबंधक प्रवर्तक आई डी बी आई पढ़ चुके हैं इस बैंक के बारे में तो यही क्या होता है यही जो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है इसका प्रबंध प्रवर्तक है एन ई सी का मुख्यालय क्या है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय की बात करते हैं तो क्या है वली में वली मतलब मुंबई में कभी आपको ऑप्शन में वली भी देख सकता है कई बार मुंबई भी देख सकता है आपको अलग है वली मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में उनचास प्रतिशत तक का विदेशी प्रत्यक्ष निवेशी मान्य है मतलब एफ कितना हो सकता है फोर्टी तक हो सकता है उनचास उनचास प्रतिशत में से 26 प्रतिशत एफ और 23 परसेंट एफ के रूप में हुआ है एफ आई क्या है विदेशी संस्थागत निवेशक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो कौन सा है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ये याद रखना है आपको दूसरे नंबर पर बात करते हैं दुनिया का स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा कौन है तो वो एन एस ठीक है नेस्डॉक आगे देखेंगे हम क्या इसकी फुल फॉर्म होती है तीसरे नंबर पर देखते हैं तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है और चौथे नंबर पर टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है टेन नंबर पे देखते हैं हम दसवें नंबर पे कौन था कौन सा आता है बी एस सी बी एस सी हम पढ़ चुके हैं क्या है ठीक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अब आ जाता है नेस्टॉक की फुल फॉर्म क्या है तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डील्स ऑटोमेटेड अमेरिका ये आपको याद रखना है ओ टी ओ टी सी ई आई ये है क्या ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया मतलब लघु और मध्यम जो औद्योगिक इकाई एक्सचेंज होती है उनके रूप में भारत का प्रथम ऑनलाइन प्रथम ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा संपन्न कंप्यूटराइज एक्सचेंज है ये भी क्या है एक एक्सचेंज है और ऑनलाइन ठीक है अब हम बात करते हैं रेसिडेंट ये भी क्या है ये भी एक इंडेक्स है और ग्यारह जुलाई दो को ग्यारह जुलाई दो को पहली बार राष्ट्रीय आवास बैंक ने देश के अंदर भूमि के जो मूल्य आते हैं उसमें आने वाले उतार चढ़ाव पर निगरानी रखने के लिए रेसिडेंस इंडेक्स जारी किया पूछा जाता है कि रेसिडेंस इंडेक्स क्यों आया कब आया 2007 में आया और राष्ट्रीय आवास बैंक ने देश के अंदर भूमि के भाव मूल्य क्या चल रहा है उस पर निगरानी रखने के लिए दिल्ली बेंगलोर भोपाल कलकत्ता के लिए ये लाए थे और वर्तमान में पचास
हम अगर देखें तो इसका जो इंडेक्सेस का सूचकांक निफ्टी के नाम से जान जाता है भारत की पचास बड़ी कंपनियां निफ्टी में विश्व के प्रमुख शेयर बाजारों के सूचकांक करते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है जैसे शेयर मूल्य सूचकांक की बात करें तो सेंसेक्स जो है और निफ्टी आ, फिफ्टी रेसिडेक्स ये तो बनाते हैं इनका स्टॉक एक्सचेंज मुंबई है डो जोन्स की बात करें तो न्यूयॉर्क की आपको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है एस जो यू में है जिसका स्टॉक एक्सचेंज और एन का कहा है जापान में निक्की का याद रखना है आपको निक्की का टोक्यो में है ठीक है निक्की का टोक्यो में फेक वेंट डेक्स का कहा है जर्मनी में हॉन्ग सेंग का हांगकॉन्ग में कॉस्पी का कहा है कोरिया में नॉस डॉक का कहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में मैंने अभी अभी आपको नॉस नॉस डॉक की फुल फॉर्म भी बताई थी ठीक है और ब्रोविस्ता का कहा है ये ब्राजील में आई का कहा है मैक्सिको में उसी और कंपोजिट का कहा है दक्षिण कोरिया में ठीक है देख लेते हैं हम भारत में मान्यता प्राप्त प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कौन से थे उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज या कानपुर पे मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ आपको एक बार बस नोट्स बना के रीड कर लेना इन सबको ये बात में मान्यता प्राप्त प्राप्त जो स्टॉक के एक्सचेंज कौन कौन से है इतना सब पढ़ूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आप बस इसको क्या करना है आपको वीडियो को पोज करके नोट्स बनाओगे ना जब आप एक बार थोड़ा सा रीड कर लेना इंपॉर्टेंट बता देती हूँ मैं थोड़ा सा कौन सा इसमें यह है कनाडा स्टॉक एक्सचेंज जो मंगलोर का है और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे का है जो बी ये इंपॉर्टेंट है कि सेबी ने निष्क्रिय पड़े सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज की 9 जुलाई 2007 में मान्यता रद्द कर दी सेबी ने किसकी करी जो इनएक्टिव पड़ा था एक सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज ठीक है अब वर्तमान में कितने तेईस स्टॉक एक्सचेंज है तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगी सेबी के बारे में हम कल की वीडियो में देखेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूंगी तो आज मैंने आपको जहाँ से बताया है मैं वहाँ से आपको दिखा रही हूँ आपको क्या करना है वीडियो को पोज करना है एंड अपने नोट्स को बना लेना एंड आपको फिर उसे क्या करना है नोट्स को समझ के लर्न करना है एंड फिर आपको पूरा लोकन के क्वेश्चन लगाने हैं वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करनी है शेयर करना है एंड कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना है